আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন যদি আমার কথা শুনতে পান তাহলে আমাকে একটু ইনফর্ম করবেন রকি আচ্ছা জানি না আমার লাইফটা একটু শেয়ার করে দিবেন আজকে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু না যদিও প্রায়োরিটি দেওয়ার মতো কিছু নাই তারপর সময় ভালোবাসা ভাইয়া কেমন আছেন থ্যাংক ইউ লাইভে চলে আসলেন আপনারা সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার লাইভে অনেক দিন পরে আসলাম আমি যদিও অনেক দিন পর পরই আসি তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হয়তো অনেকে আন্দাজ করতে পারছেন যে আমি কি নিয়ে কথা বলবো সম্প্রতি আমাকে নিয়ে বেশ কিছু স্বনামধন্য ব্যক্তিরা অনেক জ্ঞানী বুদ্ধিমান এবং তার তাদের এডুকেটেড পার্সনই আমরা জানি যে তারা খুবই এডুকেটেড তাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক তারা অনেক অনেক এগিয়ে আমার থেকে আমার থেকে বয়সেও তারা অনেক 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 সিনিয়র তাদের একাডেমিক সার্টিফিকেটও অনেক দামি আমার থেকে আমি মনে করি যদিও আমার কোনো সার্টিফিকেটই এখন পর্যন্ত নাই আমার টুয়েলভ পাস পাস করা যে সার্টিফিকেট সেটাই এখন পর্যন্ত আছে এখন পর্যন্ত আমি তিনটা সার্টিফিকেট ক্যারি করতে পারি নাই যাই হোক একজন বলছে ঠিক আছে শুনতে পাচ্ছি ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ তাহলে আমি কথা শুরু করি কথা হচ্ছে যে প্রথম সাবজেক্ট হচ্ছে আমাকে নিয়ে যারা লেখালেখি করছেন আমার জামা কাপড় আমার স্টাইল লাইফ স্টাইল এগুলো নিয়ে যারা ট্রল করছেন আমি অনেককে দেখেছি অনেক মুক্ত মনারাও করছেন যাদেরকে আপনারা মুক্ত মনা হিসেবে দাবি করছেন আপনারা মুক্ত মনা তারাও করছেন তাদের জন্য আমার বিশেষ কিছু বলার নাই কিন্তু যারা মুক্ত মনা নয় যারা বদ্ধ মনা তাদের জন্য আমার বলার সেটা হচ্ছে যে আমি আমার পছন্দের জামা কাপড়ই পড়ি আমি আমার পছন্দ মতোই চলি আমার অঙ্গভঙ্গি আমার যে কোনো যে কোনো স্টাইল যে কোনো যা কিছু সবই আমার পছন্দ মতো আমার আমার খাবার জিনিস থেকে শুরু করে আমার ড্রেস আপ আমার চলাফেরা আমার কথা বলার স্টাইল সব কিছু আমার পছন্দ মতো এবং আমি আমার এই পছন্দ মতো সব কিছু করার জন্য আমি অনেক ফাইট করেছি লাইফে অনেক ফাইট করেছি এবং আমি সফল এবং আমি আমার আশেপাশের মানুষদেরকে এটা বোঝাতেও সক্ষম যে একটা মানুষকে তার নিজের জীবন নিজের পছন্দ মতো করেই চালনা করতে দিতে হয় না হলে তার জীবনটা আসলে জীবন মনে হয় না জীবনটা আসলে কারাগারে বন্দি হয় একটা জেলখানার কয়েকদিন মতোই মনে হয় তো আমি সেই জীবনটাকে মনে হয় কি ছেড়ে আসতে পেরেছি সেই সেই জীবনটা যেটা আমার আর সব মেয়েরা বাংলাদেশে অনেক মেয়েরাই সেরকম লাইফ লিড করে বেশিরভাগ মেয়েরা সেরকম লাইফ লিড করে থাকে এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তাদের জীবনের আফসোসগুলা থেকে যায় তো আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে যদি একজনের খারাপ ইচ্ছা থাকে যা বদ ইচ্ছা থাকে বা এ ধরনের কিছু মানুষ খুন করার ইচ্ছা থাকে আপনাদের মুক্ত মানাদের হতেই পারে তো করেন করেন না কেন হ্যাঁ আমার মুক্ত বোন যদি বলে আমি আগুনে হাত দেব তো আমি হাত হাত দিতেই পারি কিন্তু ভুক্তভোগী আমি নিজে হব আমার মন চেয়েছে আমি একটা মানুষকে খুন করতেই পারি এটা আমার মুক্ত মন বলছে আমি করতেই পারি কিন্তু এর যে রিয়াকশানটা সেটাও আমাকে পোহাতে হবে আমি একটা মানুষ খুন করলে হয় আমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে নইলে চোদ্দ বছরের জেল দেওয়া হবে তো সেটা জেনে শুনে তারপরেও যদি আমি করতে যাই তাহলে আমার আমি সেটা অবশ্যই সেই শাস্তিটাও আমাকে ভোগ করতে হবে তো আসলে মুক্ত মনে চিন্তা করা এক বিষয় আর মুক্ত মনে কাজ করা আরেকটা বিষয় আমার কাছে যেটা মনে হয় তো আমি অবশ্যই এমন কিছু করব না যেটা আমার আশেপাশের মানুষদের সমস্যা হচ্ছে ক্রাইম হচ্ছে এরকম কিছু আমি অবশ্যই করব না তো আমাকে নিয়ে যারা কথা বলছেন আমার অজান্তে আমাকে বা আমার আমাকে জানিয়ে যারা উল্টা পাল্টা কথা বলছেন তাদেরকে আমি কিছুই বলবো না আমার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আছে যারা আমাকে পছন্দ করে যারা আমার লেখা আমি যদিও খুব ভালো লিখি না আমি 
চেষ্টা করি লেখার জন্য একটু গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করি আমি খুব টাফ বাংলা ব্যবহার করতে পারি না কঠিন শব্দ আমার আসে না আমি শরৎচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অনেক কঠিন ভাষায় কাব্য লিখতে পারি না কিন্তু আমি খুব সহজ ভাষায় হয়তো আমাদের সমাজের বিভিন্ন খারাপ দিকগুলো তুলে ধরতে পারি হয়তো তুলে ধরি যে দিকগুলো আসলে কেউ অনেকেই চায় না যে এই দিকগুলো সামনে আসুক বা এই দিকগুলো নিয়ে কেউ কথা বলুক বাট আমি আপনারা আমাকে যত হেট করেন যত ঘৃণা করেন যত যাই করেন আমি সত্যটা বলবো সেই সত্যটা যদি সহজ ভাষায় হোক সেই সত্যটা যদি বলতে কি আপনারা যদি মনে করেন যে না আমি আমার লেখায় অনেক আমার আমার হাতটা অনেক কাঁচা আমি কাঁচা লিখি আপনারা বলতে পারেন আমি শুধু সারমর্মটা বোঝাতে পারলেই আমার জন্য এনাফ তো যারা যারা লিখছেন যারা যারা আমাকে নিয়ে লাইভ করছেন অনেকেই আমাকে যারা ভালোবাসে অনেকেই বলে যে এটার প্রতি উত্তর দেওয়া উচিত অনেকেই আমাকে আজকে ইনবক্স করেছে যে আসেন আপনি আপনি লাইভে যুক্ত হন নইলে মুক্ত মনা নাস্তিকদের বদনাম হবে তারা আমাদের কাওয়ার্ড চিন্তা করবে তারা আমাদেরকে আমাকে আমাদেরকে নিয়ে ট্রল করবে আসলে এটা কিন্তু একেবারে একটা ভুল ধারণা আমি মনে করি যে আমার লাইভ আমার যখন খুশি আমি লাইভ করবো এই যে এখন লাইভে আসছি আপনি যদি ইচ্ছা হয় আপনার আপনি আমার লাইভে যুক্ত হতে পারেন বা আপনার ইচ্ছা না হলে আপনি চলে যেতে পারেন এটা আপনার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা কেউই পণ্ডিত নই পৃথিবীতে কেউই জ্ঞানী নই আমি কখনো নিজেকে ভালো দাবি করি না আমি নিজেকে কখনো জ্ঞানী দাবি করি না আমি কখনো নিজেকে অতি সুন্দরী অতি সুন্দরী অতি সুন্দরী কখনো দাবি করি না আমি ঠিক আমার মতো আমার যতটুকু যা আছে আমার জ্ঞানের পরিধি আমার চেহারা আমার কথা বলা আমার সব কিছু মিলাই আমি আমি জাস্ট এর বাইরে কিছু না আমার যতটুকু আছে সব কিছু নিয়ে হয়তো আমি আমি বলি নাই কখন আমার খুব বারণ তো আছে আমি খুব রূপসী আমি খুব জ্ঞানী আমি অনেক জানি আমি সব জানি তুমি আমার থেকে কম জানো এরকম কোনো কথা আমি কখনো বলি নাই আর এই কথাটা বলাটা মনে হয় বোকামি আপনি যদি মনে করেন একটা মানুষকে আমি খারাপ বলবো বলবো যে তুমি খুব খারাপ মানুষ তো ওই খারাপ মানুষ বলার আগে আমাকে চিন্তা করতে হবে আমি কতটুকু ভালো মানুষ কিংবা আমি কি আদৌ ভালো মানুষ সেটুকু অবশ্যই আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমরা অনেকে এগুলো চিন্তা না করে বলে ফেলি নিজের নিজেকে যাচ করি নিজেই যাচ করি নিজেই নিজেকে সার্টিফিকেট দেই বা আমরা হয়তো বা অন্যকে সার্টিফিকেট দেই যে ও একটা খারাপ মেয়ে ও একটা খারাপ ছেলে ও এটা করে ও সেটা করে আমি অনেকদিন আগে একটা পোস্ট করেছিলাম যে পোস্টের মতো আমি লিখেছিলাম যে নারীর বা যে কোনো মানুষের চরিত্র কখনো তার পোশাকে থাকে না কখনো তার চরিত্র তার পোশাকের মধ্যে থাকে না সুতরাং পোশাক দেখে অনেকে হ্যাঁ অনেকে আপনাদের যে কোনো সমাজে মনে করেন যে আপনার সমাজে আমার পোশাক দেখে আপনার আমাকে মনে হতে পারে খুব খারাপ সেটা অন্যায়ের কিছু না আমি কখনো বলি নাই যে আপনি এটা অন্যায় করেছেন আমাকে খারাপ ভেবে আমার ড্রেস আপ দেখে আপনি আমাকে জাজ করছেন দেন আপনি খুবই খারাপ মানুষ আমি কখনো সেটা বলি নাই আমি যে সমাজে চলি আমার যে সোসাইটিতে চলি সেখানে আমার ড্রেস নিয়ে কোনো কথা হয় না কখনোই তারা বলে না বা পশ্চিমাতেও এই ধরনের ড্রেস নিয়ে কোনো কোনো কথাই তারা বলবে না সুতরাং তারা কিন্তু আমার পোশাক দেখে আমাকে জাজ করছে না আপনি করছেন কারণ আপনার সমাজ ওখানে পড়ে আছে আপনার সমাজটা আলাদা জায়গাতে আপনার সমাজ এখনো সেই সেই কি বলবো যে দেড়শো ফুট নিচে মানে মাটির নিচে এখন পর্যন্ত পড়ে আছে আপনার এখনো মাটির উপরে উঠতে পারেন নাই আপনারা এখনো মানুষকে বিচার করেন তার পোশাক নিয়ে মানুষকে বিচার করেন তার মুখের কথা দিয়ে তার কাজকর্মে নয় একটা মানুষকে জাজ করার জন্য একটা মানুষকে জাজ করার জন্য অবশ্যই তার কর্মকাণ্ডকে আপনার আপনি দেখবেন আমি আপনার ধর্মকে ছোট করছি বলে আমি খারাপ মানুষ হয়ে গেলাম ধর্ম কি আপনি নিজেই ধর্মের ডেফিনেশন খুঁজে পাবেন না নিজেই আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার ডেফিনেশন খুঁজে পাবেন না নিজেই আপনার ধর্মকে আপনার আপনার যে সৃষ্টিকর্তা আছে তাকে আপনি লজিক্যালি প্রমাণই করতে পারবেন না তো যেটাকে আপনি প্রমাণ করতে নিজেই ব্যর্থ নিজেই প্রমাণ করতে ব্যর্থ সেটাকে নিয়ে কেউ যদি কোনো কুটুক্তি করে কথা বলে সেটার বিপরীতে কথা বলে তার মানে সে খারাপ এটা আপনার যুক্তি বলতে পারে কিন্তু একজন যুক্তিযুক্ত চিন্তা ভাবনা করা মানুষ সে কখনোই এই কথাটা কখনোই আপনার এই কথাকে আমার মনে হয় না প্রায়োরিটি দেবে আমিও দিব না আমাকে অনেকে অনেক কিছু বলছে যারা বলছে আমি মনে করি না তাদের কথার উত্তর দেওয়ার মতো কোনো মানসিকতা আমার মধ্যে আছে আর আমি যা করছি আমি এটাই করব। আমি যেটা করে যাচ্ছিলাম সেটা এখনো করছি ভবিষ্যতেও করব আমার সুযোগ সুবিধা নিয়ে যেমন আমি হয়তো একটা সময় ব্যস্ত হয়ে যাব পড়াশোনা শেষ করব চাকরি করব তখন এতটা পারবো না হয়তো কিন্তু তারপরে এই পথ আমি ছেড়ে দিব না এই পথটা আমি আমি আজকে আমার কাঁচা চুল আমার আমার চেহারা সুন্দর যৌবন আছে তার মানে আমি এটা করছি না একটা সময় আমার চুল পেকে যাবে আমার বয়স হয়ে যাবে আমার কণ্ঠ অনেক ভারী হয়ে যাবে খারাপ হয়ে যাবে আমি হাঁটতে পারবো না তারপরেও আমার চেতনা আমার চেতনা জায়গাতে থাকবে এবং আমার কাজটাও আমার কাজের জায়গাতে থাকবে
যাই হোক আমি আসলে খুব বেশি কথা বলবো না আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে যেটা জানানোর জন্য আসছি বাংলাদেশের যে অবস্থা দেখলাম বাংলাদেশের অবস্থা আসলে খুবই লজ্জাজনক একটা অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশ যাচ্ছে বাংলাদেশে ধর্মের প্রভাব এতটা বাড়ছে যে বাংলাদেশের নারীদের মানে এতটা এতটা পর্যায়ে চলে গেছে একটা সময় কিন্তু এতটা ছিল না এতটা খারাপ পর্যায়ে চলে গেছে যে বাংলাদেশে এখন নারীর নারীকে বাইরে বেরোন বেরোনোটাই মনে হয় কিছু বন্ধ করে দিতে চায় মমিন সমাজ তো আপনারা করুন সমস্যা নেই তবে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই যে কথা বলছেন ধর্ম নিয়েই কিন্তু বলছেন ধর্মের বাইরে কিছু বলছেন না আমি জানি আপনারা সহি ইসলাম প্রচার করার জন্য বাংলাদেশে এই আন্দোলনটা শুরু করেছেন যে নারীকে ঘরে রাখো নারীকে পড়তে দিও না ভার্সিটিতে যেতে দিও না এই যে সংগ্রাম এই সংগ্রামটা তো ইসলাম থেকে নেওয়া এবং এটা সবাই বুঝতে পারছে আপনিও বুঝতে পারছেন আমিও পারছি তারাও পারছে যারা যারা এগুলো করছে তো আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আপনার আপনাদের বলে না যে নিজের পা নিজেই হচ্ছে কুড়াল দিয়ে কাটা ওই আপনারা সেটাই করছেন কখনো টিকাতে পারবেন না আরো নিজেরা উড়ে যাবেন নারী স্বাধীনতাকে আপনারা বাদতে চাচ্ছেন আবার নতুন করে আমার মনে হয় কি যে এবার ধর্মের ভূত এমনিতেই উড়ে যাবে বাংলাদেশ থেকে আমাদের কিছুই করতে হবে না আমরা যা করার করে দিয়েছি নারী স্বাধীনতা এগিয়ে যাবে নারী স্বাধীনতা নিয়ে কেউ কখনো বাধা দিতে পারবে না নারী এখন বাংলাদেশের নারীরা এখন পুরুষদের থেকেও আরো বেশি স্বাবলম্বী আমি হতে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আসলে পুরুষতান্ত্রিক যে সমাজটা ধর্ম তো পুরো ধর্ম তো পুরোটাই পুরুষতান্ত্রিক তো এই পুরুষতান্ত্রিকতাকে আঁকড়ে ধরার জন্য ধর্মের যে একটা ধর্ম নামক যে একটা কি বলবো যে আমি আসলে এটার কি নাম দিব অজুহাত বলা চলে যে ধর্ম নামক যে অজুহাতটা আপনারা খাড়া করতে যাচ্ছেন সেটা আর এবার নিপাত যাবে এটা এটা একদম শিওর ভয় পাওয়ার কিছু নেই যারা অনেকে চিন্তা করছেন যে নারী নারীদের কি হবে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা কি হবে তারা আসলে মোটেও চিন্তা করবেন না কারণ একজন একজন মানুষ আমার মনে হয় কি যে বাংলাদেশে মানে মডারেট মানুষগুলো যারা আছেন মডারেট ধার্মিক যারা আছেন বা ধর্মকে জাস্ট মেনে চলেন ধর্মে কিন্তু গোড়ামির দিকে নাই তারা তারা নিজেরাই এটার বিরুদ্ধে কথা বলছে অলরেডি বলছে এখন আপনি তাদেরকে কাফের বলতে পারেন মানে তাদের ভাষায় কিন্তু ওই মানুষটা কাফের যারা বলছে যে নারীকে নারীর স্বাধীন মতো পড়াশোনা করানো উচিত চাকরি ক্ষেত্রে যাওয়া সুযোগ দেওয়া উচিত ঠিক আছে যারা তাদের মেয়েদেরকে ভালো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির কথা বলছেন তো আমার মনে হয় কি তাদেরকে আপনারা তো কাফের বলছেন তো বাংলাদেশে এখন কাফেরের সংখ্যা তাহলে অনেক বেশি এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আরে আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের মেয়েরা যেমন আমি হয়তো আমরা কয়েকজনই হয়তো আছি যারা অনলাইনে কথা বলছি খুব বেশি কাউকে এখন পর্যন্ত পাই নাই তবে একটা ভালো একটা সংবাদ সেটা হচ্ছে যে নারীরা তাদের অধিকার ছেড়ে দিবে না তারা তাদের অধিকার নিয়ে অনেকেই বাইরে আসতে পারছে না সেটা ঠিক আছে কিন্তু নারীরা তাদের অধিকার ছেড়ে দিবে না নারীদের কার্যক্রম অনেক এগিয়ে গেছে এবং আমরা সবসময় তাদের কার্যক মানে তাদের যে কার্যক্রম সেটাতে আমরা সহযোগিতা করতে থাকব এবং খুব জোরালো ভাবে করব এবং ধর্মের যে শেখলগুলো আছে সেগুলো যারা তারা ছিঁড়েছে অলরেডি ছিঁড়ে ফেলেছে তো সেটা হয়তো অনেকে সামনে আনতে পারছে না বাট এটা হচ্ছে আপনাদের ধর্মকে যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাই আপনারাও হয়তো অনেকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা নিজেরাই দেখেন যে এই যে মেয়েরা হিজাব পড়ছে আপনারা চিন্তা করছেন ওয়াও বাংলাদেশের মেয়েরা হিজাবি ওয়াও ওয়াও কি ব্যাপার খুব একটা ভীষণ ব্যাপার যে আমরা খুব খুশি হইতেছি বাংলাদেশের মেয়েরা ধার্মিক হয়ে যাচ্ছে এরা হিজাব করছে বাট সো স্যাড এটা কখনোই আপনার ধর্মকে বড় বানানোর জন্য তারা হিজাব করছে তা কিন্তু না হিজাবি মেয়েদেরকে দেখেছেন তাদের চোখের আইলাস থেকে শুরু করে টোটাল লিপস্টিক পর্যন্ত দেখেছেন তাদের মুখের মেক আপের পরিমাণটা দেখেছেন কখনো এটা কি কখনো খেয়াল করেছেন মনে হয় না এরা নিজেদেরকে সুন্দর করার জন্য হিজাব পড়ছে নিজেদেরকে আকর্ষণীয় করার জন্য হিজাব পড়ছে ঠিক আছে যখন একটা মেয়ে হিজাব করে তখন তার ফেসটা অনেক বেশি গ্লেজ করে অনেক বেশি গ্লেজ দেয় ওই চেহারাকে আকর্ষণীয় করার জন্য হিজাব পড়ছে মোটেই ধর্মকে পাম্পটি দেওয়ার জন্য হিজাব পড়ছে না বাংলাদেশের মেয়েরা ঠিক আছে এটা নিয়ে নাচানাচি করার কিছু না আপনি যান গিয়ে বলেন যে ঠোঁটে লিপস্টিক মারা নিষেধ চোখে কাজল দেওয়া নিষেধ মুখে মেক আপ করা নিষেধ ঠোঁট মোট দেখানো নিষেধ যান বলেন দেখেন আপনার ধর্মকে কিভাবে একটা কি বল কিক করে কিক কিক শব্দের অর্থ জানেন তো না একজন বলছে যে বিডি আমার কি করো তুমি আমি পড়াশোনা করি ভাই আরেকটা হচ্ছে পাগলের সুখ মনে মনে হ্যাঁ এটা সত্যি কথা মুসলিমদের সুখ এখন মনে মনে হয়ে গেছে আসলে সুখ মুসলিমরা বেশি দিন টিকবে না আচ্ছা বি আমনকে আচ্ছা আমনকে আসছে না 
সুমন কুমার দাস লিখেছে শুধু বাংলাদেশে কেন সমগ্র পৃথিবীতেই নারীর অধিকার দিয়ে দিতে হবে আমরা সবাই মানুষ সবার অধিকার সমান হওয়াটাই স্বাভাবিক হ্যাঁ ঠিক বলেছেন সবার অধিকার আমি আমি কখনো ওই দলে নয় হ্যাঁ অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে রিয়াপু আপনি কি নারীবাদী আমি আসলে নারীবাদী বলতে আমি অবশ্যই নারীবাদী আমি অবশ্যই নারী স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলি কাজ করি আমি অবশ্যই চাই নারী স্বাধীনতা সমান হোক বাংলাদেশে নারী পুরুষ সবার অধিকার সমান হোক তবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে কেউ কেউ বলছে যে নারীদেরকে বেশি সুযোগ দেওয়ার পক্ষে আমরা কাজ করি আপনি কি সেটাকে সমর্থন করেন আমি অবশ্যই নারীকে একটু বেশি সুযোগ দেওয়ার যে পক্ষ সেই পক্ষপাতিত্ব করি কিন্তু এখানে আমার একটা একটা কিন্তু আছে সেই কিন্তুটা হচ্ছে যে যে নারীর প্রয়োজন তাকে একটু বেশি সুযোগ দেয়া তাকে বেশি দিতে হবে যেমন ক্লাসে আমি হয়তো খুব ভালো স্টুডেন্ট আমার খুব বেশি গাইড না দিলেও আমি পড়াশোনাটা পারবো কিন্তু আরেকটা স্টুডেন্ট যে আমার থেকে একটু হয়তো কম পড়াশোনায় কম বুঝে আমি হয়তো ক্যাচ করতে পারি ভালো আমি হয়তো অঙ্কটা খুব সহজে বুঝেছি কিন্তু আমার পাশের মেয়েটা হয়তো আরেকটু দেরিতে বুঝেছে তো তাকে আরেকটু সুযোগ দিতে হবে তাকে আরেকটু বেশি করে টাইম দিতে হবে আমি আমার টিচারকে অবশ্যই এটা সাজেস্ট করবো স্যার আমাকে নয় ওকে একটু বেশি করে গাইড দেন ওকে একটু বেশি করে বোঝান এই যে এই ব্যাপারটা এরকম না যে আমাকে এক ঘন্টা বোঝাবে ওকেও এক ঘন্টা বোঝাতে হবে এটা হচ্ছে সমান অধিকার বাট আমি বলবো যে ও আমার থেকে যেহেতু ও হয়তো ব্রেন ক্যাচ করে কম সুতরাং ওকে আপনি দেড় ঘন্টা দেন আমাকে একটু কমিয়ে দেন আমি অবশ্যই সেটা বলবো আমি কখনো এটা বলবো না যারা অধিকারে খুব কম পাচ্ছে যাদের অধিকার কম যারা সুযোগ কম পাচ্ছে তাদেরকে একটু বেশি অধিকার দিতে হবে যারা যাতে তারা মেক করতে পারে আমি অবশ্যই সেটাকে সমর্থন করি আমি সার্বিকভাবে যে তাদেরকে নারীদেরকে বেশি দিতে হবে আমি এখানে সমর্থন আমার নাই আর আর আরেকটা হচ্ছে যে চরিত্র নিয়ে কথা বলেছেন চরিত্র যে ওয়ার্ডটা চরিত্রহীন চরিত্রহীন না সরি চরিত্রহীন না নারীদেরকে বেশিরভাগ চরিত্রহীনা বলা হয় চরিত্রহীনা কথাটার সাথে আমি মোটেই সহমত নই অনেক নাস্তিকদেরকে দেখেছি অনেক মুক্ত মানা সরি নাস্তিক আমি ইউজ করাটা ঠিক হবে না নাস্তিক নাস্তিক বলবো না মুক্ত মানা বলবো ফ্রি থিঙ্কার বলবো অনেক ফ্রি থিঙ্কারকে আমি দেখেছি যারা চরিত্রহীনা বলে প্রতিটা শব্দটা ইউজ করে জারদ শব্দটা ইউজ করে হিজরা শব্দটা ইউজ করে আমি তাদের মানে ঘোর বিপরীতে কথা বলবো তারা এই শব্দটা শব্দের মধ্যে এখন পর্যন্ত এই শব্দগুলোকে যদি তাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে এখন পর্যন্ত মুছে না দিতে পারে তারা কখনোই মুক্ত মানা না তারা কখনোই মুক্ত মানা হতে পারে নাই একজন বলেছে যে রিয়া তুমি তুমি হিন্দু হিন্দু ধর্মের মধ্যে এত গোজামিল তা না বলে ইসলাম ধর্ম আচ্ছা আমি হিন্দু আমি কখনো সেটা বলি নাই যে আমি হিন্দু এটা কখনো দাবি করি নাই যে আমি হিন্দু বা আমি কখনো এটা দাবি করি আমি মুসলিম বা আমি কখনো দাবি করি আমি খ্রিস্টিয়ান আমি কোনো কিছু দাবি করি না আমি একজন মানুষ আমি সেই হিসেবে লিখি আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নটার উত্তর আমি দিব সেটা হচ্ছে যে মুসলিম ধর্ম নিয়ে কেন এত বেশি বলেন মুসলিম ধর্ম নিয়ে সবাই অনেক বেশি বলে কেন ভাই কারণ আপনাদের দোষ বেশি বুঝছেন আপনি দেখবেন যে ওই একটা খুন হলে সেটার মধ্যে প্রধান আসামি করা হয় কিছু আসামি করা হয় আর কিছু মানুষদেরকে বেকসুর খালা দেওয়া হয় ওদেরকে সন্দেহজনক ভাবে ধরা হয় তো ওই যে যাদেরকে প্রধান আসামি করা হয় তো ওদের জন্য রিমান্ডের ব্যবস্থা কিছুদিন বেশি হয় বুঝছেন তো সেম ইসলাম ধর্মের রিমান্ডের ব্যবস্থাটা একটু বেশি কারণ এদের মধ্যে বর্বরতা বেশি এদের এদের মধ্যে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা ছড়ানোর দিকটা এখন পর্যন্ত বেশি রয়েছে হিন্দুদের ধর্মেও যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃণা ছড়ানোর ব্যাপার ছিল কিন্তু তারা সেগুলোকে সেগুলোকে তারা বর্জন করছে এবং তারা ডিফর্ম করছে তারা নিজেদেরকে সংস্কার করছে এই জন্য তাদেরকে খুব বেশি বোঝানোর মতো কিছু নাই তারপরেও আমি বলি না এরকম কিছু না আমি অবশ্যই হিন্দু ধর্ম নিয়ে দেখি এবং লিখব সামনেও এবং আমার হিন্দু ধর্ম নিয়ে যতগুলো লাইভ আসছে এতগুলো লাইভ আমি হয়তো অনেককেই দেখি নাই যে ধারা করেছে সুতরাং এই ইসলাম ধর্মের রিমান্ডের পরিমাণ আপনাদেরকে বেশি নিতেই হবে তাই না নিজেদেরকে দাবি করবেন যে আমরা একশো বিশ কোটি ঠিক আছে নিজেদেরকে দাবি করবেন আপনার আমরা আমরা সবার থেকে মহান নিজেদেরকে দাবি করবেন যে আমাদের মোহাম্মদ হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ঠিক আছে এর উপরে কেউ নাই এর উপরে কেউ নাই এর উপরে কেউ নাই রিমান্ড তো বেশি খাইবেন ভাই রিমান্ড বেশি খাইবেন না এই যে আপনারা দেখেছেন যে অনেক ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ যারা অনেক উপর পর্যায়ে থাকে যেমন মুসলিমদের মধ্যে আছেন যারা মুফতি গ্রান্ড মুফতি তো এদেরকে এদের যে বয়ানগুলো আছে সেগুলো শুনে আসবেন ফেসবুকে ইউটিউবে অনেক আছে অনেক আছে অনেক আছে দেখে আসবেন তাদের তাদের ঘৃণা ছড়ানোর যে ব্যাপারটা বা আপনি ওয়াজে যান ওয়াজ মাহফিলা যান সেখানে গিয়ে দেখেন যে তারা কিভাবে ঘৃণা ছড়াচ্ছে এবং এরা এরা নিজেদেরকে চেঞ্জ করার মতো কিছুই বলে না 
এরা নিজেদেরকে কখনো চেঞ্জ করতে হচ্ছে না আরো বেশি উগ্রতা করে আরো বেশি উগ্র হইতে বলে যে আমি একটু আগে একটা বয়ান শুনছিলাম যেখানে বলা হচ্ছিল যে যে হিন্দুদেরকে বর্জন করা হোক হিন্দুদেরকে যদি হিন্দু না বলো তাহলে তুমি তাহলে তুমি কি তাহলে তুমি কাফের হবা ঠিক আছে তারপরে কাফেরকে কাফের না বললে কাফের দৃষ্টিতেই দেখতে হবে তাকে মানুষের দৃষ্টিতে দেখা যাবে না মানে এই যে ঘৃণা গুলো ভাই এরকম কথা তো কোনো ধর্ম কোনো ধর্মের লোকেই বলে না এখন আর সব ধর্মের লোকেই খারাপ ছিল সব ধর্মের মধ্যেই বর্বরতা ছিল কিন্তু কই এখন তো আপনাদের ধর্ম এখন পর্যন্ত বর্বরতা করে যাচ্ছে এবং এটার পরিমাণ বাড়তে চলেছে তাই না বাড়ছে তো বাড়ছে আপনারা নিজেরা ভালো মানুষ গুলোকে ব্রেন ওয়াশ দিয়ে দিয়ে আপনারা মাদ্রাসা নিয়ে গেলে তাদেরকে মাদ্রাসা নিয়ে গিয়ে ব্রেন ওয়াশ দিয়ে তাদেরকে মানুষ থেকে অমানুষ করছেন কই না তো হিন্দু ধর্মে এরকম মাদ্রাসা ব্যবস্থা নাই তো বা মানুষদেরকে ঘৃণা করার ব্যবস্থা নাই তো হ্যাঁ আছে স্কোনের মধ্যে আছে স্কোনের মধ্যে অনেক স্কোন নিয়ে আমি যথেষ্ট বার বলেছি যথেষ্ট বার বলেছি যে এর টাকা পয়সা মারার হচ্ছে ফন্দি করে এরা শুধু টাকা পয়সা মারে কিন্তু আমি কখনো কোনো স্কোনের কোনো সংগঠনে কখনো দেখি নাই যে বলেছে যে যাও মুসলিমদেরকে ঘৃণা করে আসো মুসলিমদেরকে মেরে ফেলো মুসলিমদেরকে হত্যা করে এরকম কোনো কিছু তারা শেখায় না তারা হয়তো টাকা পয়সা কিভাবে মারতে হয় বিদেশি সংস্থা গুলোকে কিভাবে পটায় ধর্মের ইয়া দিয়া ব্রেন ওয়াশ দিয়া কিভাবে তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা হাতানো যায় কি করে আমেরিকাতে বাড়ি করা যায় কি করে সারা বিশ্বের মধ্যে নিজেদের অবস্থান খুব উঁচুতে নিয়ে যাওয়া যায় তারাই চিন্তা করে এবং এটার বিরুদ্ধে যথেষ্ট বার বলেছি আরো বলবো আরো সবাইকে বলতে আহ্বান করি কিন্তু আপনারা কি করেন ছেঁচা তো আপনারা বেশি খাবেন কারণ আপনারা অন্যকে ছেঁচা দিতে চেষ্টা করেন ছেঁচা দিতে গেলে পরে তো ছেঁচা খেতে হয় তাই না তো আশা করি আপনি উত্তরটা পেয়েছেন একজন এসে যে ব্রাহ্মণত্ব নাকি ব্রাহ্মণত্বের সীমিত বেড়া জল থেকে আপনাদের প্রচেষ্টা নিজেদেরকে বের করতে পেরেছি নোংরামি শিখিয়েছে সেগুলো থেকে অবশ্যই আমরা বেরিয়েছি আমাদের সবাই আচ্ছা একজন এসছে এসে তো আমি জানি উনি কি কি বলবেন দেখ আমি বলতে আমি অবশ্যই তার প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছুক কিছু বলবেন আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আমার হেডফোন একটু প্রবলেম তো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি এখন বলুন আমি বেশ খুশি হাসি খুশি ছিলাম খুবই সাবলীল ভাবে এবং আমি খুবই খুশি সবকিছু মিলে আমি অবশ্যই অনেক খুশি আমি দেখেছি যে খুব মানে গালাগালি হচ্ছিল খুব নোংরা ভাষায় কথা হচ্ছিল কাকে জানি একটা বললো যে ফাকিং বাস্টার্ড এই টাইপের কথা বললো কাকে জানি বললো বান্দর বাদর এই টাইপের কথা আমি যতবার গিয়েছি মানে ওখানে যারা আমাকে কমেন্ট করছিল না হলে দশ থেকে বারো আমি আপনাকে বলছিলাম যে মুজিব ভাই লাইভে আসছে আপনার সাথে কথা বলার জন্য আপনি যুক্ত হন আমি আপনাকে দাওয়াত দিলাম তখন আপনি কি বললেন পায়ে ধরা বাদ দেন বলেছি যে আপনি আমাকে বারবার একই কথা বলছিলেন এবং আমাকে বারবার একই কথা বলেছে আমার টেক্সট করা হচ্ছে আমাকে এখানে ওখানে মেনশন করা হচ্ছে আমার আমার বিরক্ত লাগছিল মানে একটা একটা মানুষ কি কতবার বলবো যে আমি যাব না আমি আমি আমার কোনো দায় পরে নেই আমি তার লাইভে যাব আমার কোনো ঠেকা নাই ওখানে বারবার বলছিলেন যে আমার এখানে আমি হ্যাঁ বুঝতে পারছি 
তারপরে কিছু বলছিলাম যে তাহলে আপনারা কেউ একজন লাইভে আসেন মুজিব ভাই তাহলে কোনো যুক্ত হবে মানে মুজিব ভাই চাচ্ছিলেন যে আমি তো যখন তখন সে আমাকে বলবে আর আমি তো লাইভ করতে এই যে আমার এখন সময় হয়েছে আমি লাইভে এসেছি হতে পারে উনি ওনার যদি ইচ্ছা হয় উনি এসে যুক্ত হবেন তাই না ওনার ইচ্ছা হয় উনি যুক্ত হবেন আমি তো কাউকে ইনভাইট করে নিয়ে আসবো না আর ইনভাইট করার যে মানে কি বলবো যে যেটা আর কি যে স্বভাবটা বারবার আসো 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 আসেন আসেন সাহস থাকলে আসেন বুকের পাঠা থাকলে আসুন ঠিক আছে ওইভাবে সাস্টামি করার মতো আমার অত ইয়া নাই এই কথাগুলো আপনারা বলেন আমারা বলেন মানে একটু বাদ আমি আমার রাগ রাগ একটু কম করি তো আমার রাগ খুব কম গালি গালাস আমার গালা আসে না হ্যাঁ তো আমি অনেকবারই বলছি যে আপনাদের মধ্যে আচ্ছা আপনার কোন এমনিতে কোন কথা আছে আমি আসলে ওই বিষয়টা নিয়ে আর কথা বলতে যাচ্ছি না নারীদের অধিকার নিয়ে যে কোন পদক্ষেপ আছে কিনা কোন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছেন কিনা এই ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি যে কারণ আপনার তো সবসময় নারীদের অধিকার নিয়ে কোন পদক্ষেপ নিয়েছে কিনা আমরা সেটা বাংলাদেশে কাজ করি তাই না এগুলো তো বলা যাবে না আপনাদেরকে মানে আপনাদের কমের মধ্যে যারা আছে তারা এই নারী অধিকারটা পাবে আর অন্য কারো দরকার নাই নাকি এরকম সবার নারী অধিকার দরকার আছে এবং বাংলাদেশে আমরা নারী অধিকার নিয়ে কাজ করি না সেরকম তো কোনো কিছু বলি নাই বা আপনাদেরকে আমি ইনফরমেশন আপনি কি আমার বাংলা কথাটা বুঝেন নাই যে আমি যদি কোনো কোনো জায়গাতে কাজ করি কোনো সংস্থায় কাজ করি কোনো ফেডারেশনে কাজ করি আমি কি আপনাকে বলবো যে আমি বাংলাদেশে ঢাকা অমুক ফেডারেশনে কাজ করি যেখানে ওমেন্সদেরকে নিয়ে কাজ করা হয় হ্যাঁ এটা ওমেন্স রাইট নিয়ে কথা বলা হয় এটা কি বলবো আপনাকে আপনার ফ্যামিলিটা বঞ্চিত হয়ে থাকে সেটা তাদের ব্যাপার আমি তো একা তো সারা বাংলাদেশের সবার দায়িত্ব নিব না তাই না আমি কি সারা বাংলাদেশের সবার দায়িত্ব নিব আমি কি সবার ঘরে ঘরে যাব আমি সারা বাংলাদেশের জন্য লাইভ করছি যাতে আমার লাইফটা সবাই শুনে আমি যখন নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা শুরু করবো লাইভে একদম শুধুমাত্র নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা শুরু করে সেটা আমার পরীক্ষার পরে তো তখন আমি সারা বাংলাদেশের জন্য লাইভ করবো আপনারা সবাই শেয়ার করবেন আপনি আমার ভিডিওটা আপনার পরিবারের সবাইকে দেখাবেন আপনার মাকে দেখাবেন আপনার বোন থাকলে বোনকে দেখাবেন আপনার স্ত্রীকে দেখাবেন তাই না তাহলেই তো তারা আমার লাইফটা পেলো শুনলো আমি যে আপনাকে দেখাবো যে আপনাদের কাজটা কোথায় কি ধরনের পদক্ষেপ হাতে নিচ্ছেন ওটা তো আমাদের বলতে হবে যে আমার সচেতনতা ভাইয়া সচেতনতা বুঝেন প্রথম কাজ হচ্ছে সচেতনতা করা মানে তাদের তারা কি কি গোড়ামির মধ্যে এখন পর্যন্ত আছে তারা কি কি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রথমে তো তাদেরকে সেটা জানাতে হবে সেটা জানাতে তো আর কোন সংস্থায় যেতে হয় না সেটা মুখে বলে দিলেই হয়ে যায় আমি যেমন আপনি যদি এখন আপনার মাকে ডাকেন বা আপনার বোনকে ডাকেন আমি প্রথমে তাকে জিজ্ঞেস করবো যে আপনি কি কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন তারপরে আমি তাকে বলবো যে আপনি এই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাই না এই যে এখন বলে দিতে পারবো বাংলাদেশের নারীদেরকে পড়াশোনার সুযোগ সুবিধা দেয়নি সরকার সরকার কাজ করে কি নিয়ে জনগণ নিয়ে সরকার জনগণের সমস্যা দেখে জনগণের যদি কোন আর্গুমেন্ট থাকে সেগুলো সে পরিলক্ষণ করে এবং সেখানে সে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তো আমরা যখন আর্গুমেন্ট জানাই যে একটা নারী কিন্তু ঠিক মতো পড়াশোনা করতে পারছে না আমাদের যে সংগঠন গুলো আছে সেখানে কিন্তু অনেক দেখা যায় কি আন্দোলন হয় নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা হয় তার তো এই যে পদক্ষেপ গুলো আমরা যখন আর্গুমেন্টটা জানাই সরকারের কাছে সরকার তখন কাজ করে এভাবে একটা একটা দেশে প্রত্যেকটা মানুষের সুবিধা অসুবিধাকে পরিলক্ষণ করা হয় এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং সেটা কিন্তু করা হচ্ছে সেটা আপনার পরিবার যদি না পেয়ে থাকে সেটা আপনার পরিবার কি পাচ্ছে না পড়াশোনার সুযোগ আপনি দেখেন যে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টেন অব্দি পড়াশোনা ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে
তাই না এই সুযোগ সুবিধাটা আপনি পাচ্ছেন না এটা তো একটা সময় নারীদের নারীরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে এগুলো এই এগুলো তো শুধু শুধু হয় নাই তাই না এগুলো যে কার্যক্রম এখন যে হচ্ছে এটা কোথা থেকে এসেছে নারীদের আন্দোলন থেকেই হয়েছে আপনার ফ্যামিলি যদি আপনার বোন থাকে আপনার বোনকে আপনি জানেন কিনা যাই না ট্রেন অব্দি তাদের কোনো বেতন দেওয়া লাগে না তারা উপবৃত্তি পায় তারা তারা উপবৃত্তি পাচ্ছে না আপনি বলেন এই যে সুযোগ সুবিধা গুলো পাচ্ছে এই যে নারী কোঠা আছে এগুলো কোথেকে আসছে নারী কোঠাটা কোথেকে আসছে বলেন তো নারীদের সংগঠন সম্পর্কে আপনার কোন আইডিয়া নেই থাকার কথা আমি যদি এখন বলি আমার সংগঠনের নামটাই বলবো তাই না আমার সংগঠনের নামটা বলবো না আমি আপনার আপনার সাথে যোগাযোগ করে দেয় তাহলে তারা কার্যক্রম করতে পারছে না নাকি সে ইচ্ছা মতো বাজারে যেতে পারছে কিনা সে কি পড়াশোনার সুযোগ সুবিধা পেয়েছে কিনা সে কি চাকরি বাকরি করার মতো সুযোগ সুবিধা পেয়েছে কিনা আমি জিজ্ঞেস করবো তাকে বা আপনার বাবা তার উপর কোন শারীরিক টর্চার করেছে কিনা যেটা সে হয়তো তার তাহলে আমি যে আমার বোনকে বলবো যে আমার মাকে বলবো যে মা বোন তোমরা তো খুব বিপদ আসো খুব ঝামেলায় আসো আমাদের ঝামেলায় আছে আপনি কি করে জানলেন বলেন তো আপনার আপনার মা কি কি ঝামেলা আছে আমাকে বলেন খুলে বলেন শুনি আপনার মাকে কি কি সুযোগ সুবিধা দেন নাই আপনারা বা আপনার বাবা দেয়নি শুনি সেটা তো আপনাদের বক্তব্য যে খুবই যে মানে বাংলাদেশের মেয়েরা খুবই ঝামেলা আছে খুবই বিপদে আছে তাদের সমতা দেওয়া হচ্ছে না তাদের সমঅধিকার দেওয়া হচ্ছে না আপনি তো বিনোদন দিতে আসছেন আপনাকে দেখে সবাই হাসছে যাই হোক আমি কিছু বলছি না আপনি এভাবে সুন্দর ভাবে কথা বলতে পারেন না আপনি এই যে কমেডিয়ান যারা আছে তাদের মতো করে কথা বলছেন নিজের মায়ের কথা বলছেন অথচ আপনি আপনার মায়ের প্রতি আপনার সম্মান দেখানোর মতো আপনার আপনার যে ভঙ্গিমা সেটা কিন্তু মনে হচ্ছে যে আপনি আপনার মাকে অসম্মান করেন প্রচন্ড ভাবে আর করাটাই স্বাভাবিক কারণ আপনাদের ধর্মে তো নারীদেরকে ওইভাবে তো অধিকারই দেয় নাই নারীদেরকে তো বস্তু মনে করে খাদ্য সামগ্রী মনে করে যদি আপনি আপনার মাকে হয়তো সেরকমই ভাবতে পারেন যে আপনার বাবার খাদ্য তো ঠিক আছে বা আপনার বাবার চাষ করার ফসল খেত শস্য খেত এরকম আপনি চিন্তা করতে পারেন বাট আমার আপনার মায়ের জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে যে আপনি আপনার মাকে নিয়ে বলছেন অথচ আপনি মাথা নেড়ে নেড়ে কমেডিয়ানদের মতো আর কি কমেডি করে করে আপনার মায়ের কথা বলছেন এটা সত্যি দুঃখজনক একটা ব্যাপার এনিওয়ে আপনি আর কোনো প্রশ্ন করবেন কি আমি বাংলাদেশের কোনো সংগঠনের নাম বলবো না আমি আমার আমি কোন সংগঠনে কাজ করি সেটাও বলবো না অন্ধকার আছে আমার এরকম অন্ধকার হয়ে কথা বলবো ঠিক আছে অন্ধকারে কথা বলবো আমার কথাটা কেউ শুনলে শুনবে না শুনলে না শুনবে ঠিক আছে আমি এভাবেই কথা বলবো আমি আমার আন্দোলন এভাবে মনে করেন আমি এভাবে আন্দোলন করবো আপনার কোনো সমস্যা আছে আপনার কোনো সমস্যা আছে বলুন তো একটা আন্দোলনের নাম বলতে পারলেন এটা কোনো কথা হলো লজিক ব্যাপারটা বুঝেন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠানে সাবাকে কোন আন্দোলন হয়েছে বলেন তো একটু শুনি 
পরিচিত কেউ নাই আপনি আপনি যদি ফাইসলা নিয়ে না করেন মানে বন্ধ করেন আপনার যদি ভ্যালিড কোনো क्वेश्चन থাকে আপনি করুন আপনার কি কোনো ভ্যালিড क्वेश्चन আছে আমার অনেক সময় দাম আমি আসলে অনেকের মত তো ফালতু প্যাচাল পারি না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করি না বা আমি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে শোনাই না ঠিক আছে আমার অনেক অনেক আরো অনেক কাজ কর্ম আছে অনেক আমার অনেক আছে যারা আমাকে সাপোর্ট করে ঠিক আছে তাদের সাথে ভাবের আদান প্রদান করতে হয় আমার লাইভে আমি তো ফালতুমি করতে আসি না তাই না আমি আড্ডা দিতে আসি অধিকার থেকে বঞ্চিত আপনি কিভাবে কিভাবে আপনি আপনার পরিবারে আপনি ইয়া করতেছেন লাইফ সিট করতেছেন আমি গুলো আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতাম আপনি তো নারী নন তাই না আমি যদি ভুল না করি আপনি নারী নন আপনি যদি নারী না হয়ে থাকেন আপনার সাথে আমার তাহলে এটা নিয়ে কথা বলার কোন মানেই হয় না যে কি কি সংগঠন আছে আপনি যখন বলবেন আমি বলি আপনি যখন আমার মাকে বা আমার বোনকে বলবেন তারা হয়তো ব্যাপারটা ওইভাবে নাম নিতে পারে সিরিয়াসলি নাম নিতে পারে আমি যদি বলি তাহলে আপনার কাছে তো আরো আরো লাভ নাই আপনি নারী নন তো আপনি আমাকে শিওর করুন যে আপনি তো নারী নন তাই না আমি যদি ভুল না করি আপনি না আমার তো মনে হচ্ছে না আপনি নারী আমার একটুও মনে হচ্ছে না যে আপনি নারী এই জন্যই আপনাকে বলছি এই জন্যই বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আপনার সাথে আমি তো অনলাইনে কাজ করি এভাবেই কাজ করি নারীদের সাথে কথা বলি আমার একটা পেজ আছে বাংলাদেশে মোটামুটি ভালোই সেই পেজ এর মধ্যে আমি নারীদের সমস্যা নিয়ে কথা বলি সমাধান নিয়ে কাজ করি তো আপনি আমি অনলাইনে হ্যাঁ আপনার আপনার বোনকে ডাকুন দেখি সে কি কি কোন কাটতে পারি আপনার যদি কোন প্রশ্ন না থাকে আপনি <laughs> 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 আপনাকে যদি আমি এখন স্ট্রংলি যদি আপনার সাবজেক্ট বা আপনি যে টপিক এর কথা বলছেন সেটা থেকে আপনাকে না সরাই তাহলে তো আপনি সরতেছেন না আপনি তো সুন্দর ভাবে আমি আপনাকে বলেছি আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে ভাইয়া আপনি করুন সেটা সেটা আপনি তো এক ওই শাহবাগের নারী আন্দোলনে গিয়ে বসে আছেন ভাই সেই শাহবাগের নারী আন্দোলন কি হয়েছে আমি আপনাকে যে বলেছি যে আমি কি কি আন্দোলনে গিয়েছি আমি কি কি মানব বন্ধন করেছি সেগুলো বা আমি কি কি প্রদীপ উজ্জ্বল কোন কোন মানে কি কি বারে বা কি কি মনে হয় কি যে কাটবো যদি আপনি আর একটা প্রশ্ন না করেন
যাবে আপনাকে আপনার জন্য সেটা ভালো হবে হ্যালো আমান ভাইয়া কি অবস্থা হ্যালো আমান ভাইয়া আনফর্চুনেটলি ওনার লাইফটা কেটে গেল আরেকজনকে যুক্ত করার চেষ্টা করব বাবাই অনিত রয় বাবাই বাবাই শোনা আমি হচ্ছে অকারণে সময় নষ্ট করলাম সেটা আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু সময়টা কিন্তু একেবারে অকারণে যায় না এরা যে কতটা ভিত্তিহীন মানে প্রশ্ন করে এদের মস্তিষ্কে ধারণ করে সেটাও সবাইকে আসলে দেখানো উচিত আচ্ছা আরেকজনকে যুক্ত করেছিলাম তো ওনাকে এডিং দেখাচ্ছে মেহেদি হাসান আচ্ছা এনাকে অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করছি মনে হয় কোনো সমস্যা হয়েছে কেটে দিই আরেকবার চেষ্টা করুন ভাইয়া আপনি আরেকবার চেষ্টা করুন আমি যুক্ত করার চেষ্টা করব বিডিয়ামান ভাইয়া আপনাকে যুক্ত করেছিলাম আমি জানি না কি সমস্যা হয়েছে যেন হচ্ছে দিদি আপনি কথা বলতে চাই দীপ্ত ভট্টাচার্য হ্যাঁ অবশ্যই আমি আপনাকে ট্রাই করব নিশ্চয়ই একজনকে যুক্ত করার চেষ্টা করছি এর পরে আমি আপনাকে ট্রাই করব কি ব্যাপার আমি জানি না অনেকক্ষণ ধরে আর কি এডিং দেখাচ্ছে এডিং দেখাচ্ছে এডিং দেখাচ্ছে এডমি আচ্ছা আমার মনে হয় আমার ভাইয়া নেটওয়ার্ক এর মধ্যে নাই নাকি উনি কলটা পিক করছেন না আমি বুঝতে পারছি না আমাকে যুক্ত করার চেষ্টা করি আচ্ছা ওই যিনি আমাকে টেক্সট করলেন উনি একটু ইয়া পাঠাবেন মেহেদি হাসান সোনাটা আসবে অনেককেই দেখছি যে এরা বলছে যে ফারুক হাসান ভিডিওমান আরেকজনকে যুক্ত করার চেষ্টা করছি সেলিম ভাইকে যুক্ত করুন আজকে আসলে মুমিনদের অনেক কষ্ট লেগেছে আমার কাছে মনে হয়েছে তারা অনেক রিকোয়েস্ট করেছে অনেক আমাকে অনেক ডাকাডাকি করেছে কোন একটা ফালতু লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য বাট আমি সেখানে যাই নাই এই জন্য আসলে মুমিনরা আমার উপর প্রচন্ড খেপে আছে আমার কাছে মনে হয় যেটা তারপরে তারপরে আপনি আজকে কোন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছেন সে বিষয়ে আমি একটু প্রশ্ন করতাম আজকে আমি আসলে স্পেসিফিক কোনো কিছু নিয়ে আসি নাই বাট আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করছি যে বাংলাদেশের যে নারীদেরকে নিয়ে যেসব নোংরামি করছে মুমিন সমাজ যেটাকে বলে যারা বাংলাদেশের ধর্মের সবথেকে মেইন কি বলবো বিশিষ্ট মানে ব্যক্তিবর্গ যেটা বলে তারা যেসব নোংরামি করছে সেগুলো নিয়েই কথা বলছিলাম আর একজন বিশিষ্ট অনলাইন বিশিষ্ট এডুকেটেড প্রফেসর মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কথা বলছিলাম যিনি আমাকে নিয়ে আজকে বেশ কিছু নোংরামি করলেন অনেকে আমি 
আপনি কি আপনি তো বাংলাদেশে মনে হয় থাকেন তাই না আমি আপনাকে একটা কথা বলি ভাইয়া এই যে বাংলাদেশে নারীদেরকে পড়াশোনা করার বিরুদ্ধে কথা বললেন আমাদের সফি হুজুর তারপরে এর আগে উনি নারীদেরকে তেতুল হুজুর বললেন তারপরে আমাদের রাজ্জাক হুজুর বলেন যে একটা নারী যদি দোকানে যায় বাইরে যায় রাস্তায় হাঁটে তাহলে আপনি কখনো বেহেস্তে যাইতে পারবেন না এই যে ধরনের কথাগুলো বলে এগুলোকে আপনি সাপোর্ট করেন এটা আসলে কিভাবে এটা সাপোর্ট করা যায় কিভাবে এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি আমি দেশে থাকি না আমি দেশের বাইরে আছি তো এখন আমার ফ্যামিলিতে ওরকম ভাবে কোনো পুরুষ লোক নেই পুরুষ লোক যা আছে তারা তাদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত আমার বাসায় মহিলা যারা আছে তাদের তো শুধু বাসার ভিতরে কাজ থাকবে এটা তো কোনো কথা না তাদের তো বাসার বাইরে মাঝে মধ্যে যেতে হবে বাসার তাদের বাসার ভিতরে যে কাজ রান্না বাড়া করা রান্না বাড়া অনেক সময় অনেক কিছু ঠেকে গেলে অনেক কিছু সমস্যা হলে তারা বাইরে যে আনতে হবে এটা কিনে আনতে হবে তো এটা যাওয়াতেও যদি আমাদের সফি মোল্লা হুজুরে যদি সমস্যা হয় তো আসলে এখানে তো তাহলে সে যদি আমার বাসার মহিলা যদি বাসা থেকে বাইরে না হতে পারে তাহলে সে রান্নাটা করবে কোথ থেকে খাবে কোথ থেকে তাহলে কি সে চাচ্ছে যে আমার মা বোন বাসা যারা আছে তারা কি না খেয়ে বসে থাকুক এরকম কোনো কথা সেটাই সেটা আরেকটা ব্যাপার আমি আপনাকে বলি ভাইয়া মনে করেন যে আপনি একজন একজন আপনি কাজ করছেন আমি আমার মনে হয় আপনি জব করেন ধরেন আপনি জব করছেন আপনি একটা বিয়ে করলেন আপনার ওয়াইফ উচ্চ শিক্ষিত না বা আপনার ওয়াইফের কর্মসক্ষমতা নাই কোন কর্মক্ষমতা নাই তো হঠাৎ আপনারা আপনাদের দাম্পত্য জীবনে আপনি কোনো ভাবে কোনো অ্যাক্সিডেন্টে আপনার কোনো একটা সমস্যা হয়ে গেল পঙ্গু হয়ে গেল ছোটখাটো জব করার যে সক্ষমতা সেটা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে আপনার সংসারটা তো খুব সুন্দর ভাবে চলবে তো সেটা কি সে তো সেই যে সক্ষমতা সেটাকে একটা নারীর গ্রহণ করা উচিত না বা নিজের মধ্যে সেই সক্ষমতাটা তৈরি করা উচিত নয় এটা তো অবশ্যই আমি চাবো এটা তো আমি তো অবশ্যই আমি চাবো যে আমি উপস্থিত অনুপস্থিত যেভাবে হোক আমি চাবো যে আমি যেমন কর্মক্ষমতা রাখি আমার ওয়াইফও কর্মক্ষমতা থাকলে সেও কাজ করবে এটা তো আমি অবশ্যই চাই তো সেখানে যদি আমার সমাজ আমার সমাজের মাথা যারা আমাদের সমাজের মরল যারা তারা যদি এটাকে ওই নজরে না দেখে যে আমার ওয়াইফ কাজ করছে এটা আমার ফ্যামিলির জন্যই আমার বাচ্চা কাচ্চার জন্যই তো আমি যে টাকাটা ইনকাম করি সে টাকাটাই আমার ফ্যামিলি ভালো মতো চলছে তো আমার ফ্যামিলি আমার ওয়াইফ যদি কাজ করে আর একটা টাকা আর্ন করে সে টাকাটা কি আমার ফ্যামিলিটা কি আর একটু ভালো মতো চলতে পারে না অবশ্যই সেটা ভালো মতো চলতে পারে তো এখানে ভালোভাবে কাজ কর ভালোভাবে একটা জীবনটা যাপন করবে এটাই তো স্বাভাবিক সেই বর্বর সেই অন্ধ যুগের মতো সেই আলখাল্লা পরে আপনি করতেই পারেন এটা আপনি পার্সোনালি করতেই পারেন কিন্তু আপনি আমাকে বলেন যে আপনার ধর্ম বা আপনার ধর্ম সম্পর্কে যদি আপনি জানতে চান বা আপনার ধর্ম সম্পর্কে আপনি যদি জ্ঞান চান তাহলে কি আপনি আমার কাছে আসবেন বা একজন নাস্তিকের কাছে যাবেন নাকি একজন ডক্টরের কাছে যাবেন এটা এটা অবশ্যই मानबें না এটা তো কোনোদিন আমি মেনে নিতে পারবো না যে আমার দেশ আমার সমাজ সবাই একসাথে কাজ করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা সংস্থা বা একটা গোত্র তারা এই সবাইকে কাজ করা একসাথে এটাকে মেনে নিতে পারবে না আমি তো কোনোদিন এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবো না যে যারা না বলবে যে নারীরা কাজ করতে পারবে না যারা বলবে নারীরা স্কুলে যে লেখাপড়া করতে পারবে না এটা তো আমি কোনো দিন মেনে নিতে মেনে নিতে পারবো না সুস্থ একটা মস্তিষ্কের মানুষ এটা তো কোনোদিন এটা কল্পনা করতে পারবে না যে আমি আমার ছেলে সন্তান আমি আমার মেয়ে সন্তান দুটোকে আমি এক নজর দেখব আমার ছেলে সন্তান যদি এম এ বিএ পাস করে আমিও চাব যে আমার মেয়েটাও এম এ বিএ পর্যন্ত পড়ালেখা করে মানুষ হোক আমি আগে চাব না যে আমার মেয়েটা একটা অপূর্ণ জীবনযাপন করুক আমার ছেলেটা পূর্ণ জীবনযাপন জীবনযাপন করুক এটা আমি কখনো চাব না খুব ভালো আপনার কথা শুনে খুবই ভালো লাগলো ভাই আর সত্যি কথা এই যে আমাদের 
দেখুন আপনাকে নাস্তিক হতে হবে তা কিন্তু না আপনাকে ধর্মে বা আপনাকে সৃষ্টি করতে অবিশ্বাস করতে হবে তাও কিন্তু না কিন্তু আপনার মধ্যে এই যে একটা সুন্দর চিন্তা ভাবনা চিন্তা বা চিন্তা চেতনা সেটা থাকলেই কিন্তু মানুষের সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব কিন্তু যদি আমি গোড়া আমি ধরে রাখি যেমন মুফতি ওই যে উনি যে যিনি বললেন সফি হুজুরের মতো যে ওনারা কিন্তু ধর্মের মানুষ এবং ধর্মের কথাই বলে ওনারা কিন্তু আপনি বলতে পারবেন এটা দাবি করতে পারবেন না যে উনি ধর্ম থেকে কিছু বলছেন না উনি অবশ্যই ধর্মের থেকেই এই জ্ঞানটা পেয়েছেন এবং সেই সেই জ্ঞানটাই সবাইকে দেওয়ার চেষ্টা করছে এগুলো বাইরের কিছু না এবং এটা ধর্ম গ্রন্থ গুলোতেও লেখা আছে এরকমই লেখা আছে যে নারীরা যদি কখনো ঘরের বাইরে যায় তাহলে তারা পুরুষের সাহায্যে যাবে তারা একা যাবে না এটা হচ্ছে কুরআনের কথা ঠিক আছে এটা কিন্তু কুরআনে বলা আছে এবং নারীদেরকে তাদের পর্দা করতে হবে পর্দাশীল হতে হবে বা তাদেরকে মানে ঘরের বাইরে যাওয়ার দরকার নেই তাদের চাকরি বাকরি দরকার নেই তারা শুধু স্বামীর খেদমত করবে সংসার দেখাশোনা করবে এরকম কথা ইভেন এমনও হাদিস আছে যে দেবরের সামনে যাওয়া যায় না নিজে দেবরের সামনে যাওয়া যাবে না তারপরে একটু পর পুরুষ মানে যদি ভালো মানে ছেলেদের সাথে তো বন্ধুত্বের কথা তো ভাবা যায় না ধর্মগ্রন্থে ভাবা যায় না এই যে আমি আপনার সাথে কথা বলছি মনে করেন যদি আমার লাইফ যদি মনে করেন যে আমি নাস্তিক না আমি একটা সাধারণ মেয়ে আমার আপনার সাথে কথা হলো আমি আপনার সাথে দেখা করতে পারবো না আপনি আপনার সাথে দেখা করার অধিকার কিন্তু আমার মানে আমাদের ধর্ম আমাদেরকে দেয় নাই ঠিক আছে একটা মেয়ের সাথে আপনি বন্ধুত্ব করবেন সেই অধিকার কিন্তু আপনাকে দেয় নাই আপনি একটা মেয়ের সাথে যে ঘুরতে যাবেন আপনি একটা মেয়ের সাথে যে একটু ভাবের আদান প্রদান করেন বন্ধুত্ব মানে কি বন্ধুত্ব মানেই তো আর সব সময় যে চিন্তাটা মুমিনরা করে নোংরামি সেই নোংরামি তো না বন্ধুদের মধ্যে তো ভালো জিনিস আছে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে কখনো বন্ধু হতে পারে না আর ইন্ডিয়াতে যেটা দেখি প্রথম কথা হচ্ছে ইন্ডিয়ার মানুষেরা বেশিরভাগই হচ্ছে জামা কাপড় এমনিতে পরে এমনি মহিলারাও দেখা যায় কি যে এমনিতে শাড়ি পরে না তো শাড়ি পরে এখন আমরা জানি যে ইন্ডিয়াতে প্রচুর ট্রেনে চলাফেরা করতে হয় তো ইন্ডিয়াতে কি হয় যে শাড়ি পরলে কি হয় যে ট্রেনে খুব ভিড় হয় খুবই ভিড় হয় মানে আপনি আচ্ছা ওনার লাইফটা ওনার ইয়েটা কেটে গেল আমি বলি ইন্ডিয়াতে যেমন নারীরা কি করে যে শাড়ি পরতে পারে না কারণ ইসের মধ্যে ট্রেনের মধ্যে শাড়ির আচল টান লেগে অনেকেই মারা যায় অনেকেই দুর্ঘটনায় কিন্তু এই ধরনের দুর্ঘটনা অনেক ঘটেছে এরপরে নারীরা শাড়ি পরা কিন্তু বন্ধ করেছে বা এরপরে ওড়না পরা বন্ধ করেছে কারণ ওড়নাটাও কিন্তু গলায় চেপে গিয়ে ট্রেন থেকে পড়ে ভীষণ ভাবে দুর্ঘটনায় কিন্তু মানুষ আহত নিহত সবই হয়েছে তো মানুষ কিন্তু সেভাবে কিন্তু এই ব্যবহারটা কিন্তু সালোয়ার কামিজ ওড়না এ ব্যাপারগুলো কিন্তু ছেড়েছে তারা বাঁচতে চায় প্রথমে ভাই নিজেকে বাঁচাতে হবে যান বাঁচানো ফরজ এটা কিন্তু আমার ধর্মেরই কথা তো সেইটার জন্য কিন্তু অনেকেই আছে